ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு ரொம்பவே ஒரு சிம்பிளான ப்ராப்ளம் பார்க்க போறோம் ரொம்ப ஒரு பேசிக்கான ஒரு ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் பிசிக்ஸில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம் லைட் சாப்டர்ல இருந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்குற ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிள் டென் பாயிண்ட் ஃபோர் அப் ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லலாம் டூ சென்டிமீட்டர் டால் ஆப்ஜெக்ட் அப்போ தெளிவாக தெரியுது ஆப்ஜெக்டுடைய ஹைட் டால் ஆப்ஜெக்ட் வந்து என்னது டூ சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க டூ சென்டிமீட்டர் ஸோ இஸ் பிளேஸ்ட் பர்பண்டிகுலர் டு த பிரின்சிபல் ஆக்சிஸ் ஆஃப் த கான்விக்ஸ் லென்ஸ் ஓகே கான்விக்ஸ் லென்ஸ் ஸோ அப்போ எல்லா கேஸ்லேயுமே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ரியல் அண்ட் இன்வெர்டட் இமேஜஸ் தான் இமேஜஸ் தான் கிடைக்க போகுது இன் பிட்வீன் நம்ம ஃபோக்கல் லென்த்துக்கு முன்னாடி பிளேஸ் பண்ணும்போது நமக்கு சேம் சைடு இமேஜ் ஃபார்ம் ஆகும் அண்ட் அது பார்த்தீங்கன்னா வர்ச்சுவல் அண்ட் இரெக்ட் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் கேசஸ் அந்த கண்டிஷன்ஸ் இமேஜ் ஃபார்மேஷன்ஸ் அந்த ரே டேகிராம் எல்லாமே நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க கண்டிப்பாக ஸோ அந்த வகையில் ஹைட் வந்து கேள்வியில் கொடுத்துருக்காங்க பர்பனிகள் டு த ப்ரின்சிபல் ஆக்சிஸ் ஆஃப் த கான்விக்ஸ் லென்ஸ் ஆஃப் ஃபோக்கல் லென்த் டென் சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க என்ன கேட்குறாங்க த டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் ஃப்ரம் த லென்ஸ் நல்லா கவனிங்க டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் தி ஆப்ஜெக்ட் அப்போ யூ ஸோ ஃபிஃப்டீன் சென்டிமீட்டர் ஆப்வியஸ்லி ஆப்ஜெக்ட் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு நெகட்டிவ் தான் அதில் டவுட் இல்லை கான்வெக்ஸ் லென்ஸுடைய ஃபோக்கல் லென்த் பெரும்பாலும் நமக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைடு வரும் ஸோ அதை நம்ம பாசிட்டிவாக கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் மேஸ் ஆஃப் ஒன் ஆகும் ஃபைண்ட் த நேச்சர் பொசிஷன் சைஸ் ஆஃப் த இமேஜ் ஆல்சோ ஃபைண்ட் இட்ஸ் மேக்னிஃபிகேஷன் அப்போ என்ன கேட்குறாங்க வி கேட்குறாங்க அதனுடைய நேச்சர் வி வில் ஃபைண்ட் அண்ட் சைஸ் ஹெச் டேஷ் ரைட் அண்ட் ஆல்சோ ஃபைண்ட் த மேக்னிஃபிகேஷன் அப்படின்றது நமக்கு தெளிவாக கேட்டிருக்காங்க கரெக்டாக ஏன்னா மைனஸில் இருக்க அந்த பக்கம் போயிடுச்சுன்னா ப்ளஸ்ஸாக மாறிட்டோம் அப்போ ஒன் பை வி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் என்ன சொல்லியிருக்காங்க டென் தென் இந்த ப்ளஸ் ஏன்னா எனக்கு யூ வந்து மைனஸில் இருக்குது ஸோ அப்படியே நான் இங்கே மைனஸ் அப்படின்னு போட்டுட்டேன் அப்போ இதை நம்ம எல்சிஎம் எடுக்கணும் டென்னு ஃபிஃப்டீனு ஃபைவ் டேபிளில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் டூ டைம்ஸ் த்ரீ டைம்ஸ் டூ ஒன் டைம் த்ரீ த்ரீ ஒன் டைம் ஸோ ஃபைவ் டூ சார் டென் டென் டூ சார் தேர்ட்டி அப்போ இது எப்படி எழுதலாம் இதனுடைய எல்சிஎம் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி த்ரீ டைம்ஸில் தான் போகும் இல்லையா ஸோ இது வந்து த்ரீ டைம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ டைம்ஸ் மைனஸ் டூ அப்போ இது எப்படி எழுதலாம் ஒன் பை தேர்ட்டி அப்படின்னு நம்ம தெளிவு எழுதலாம் ஏன்னா த்ரீ மைனஸ் ஒன் வந்து என்னது ஒன்று ஸோ இது என்னது ஒன் பை வி தேர் ஃபோர் வி அப்படின்றது வந்து தேர்ட்டி சென்டிமீட்டர் ஸோ இதில் எதனா டவுட் இருக்கா கண்டிப்பாக வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் கிடையாது ஸோ வியை வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அடுத்து நமக்கு ஹெச் டேஷ் வேணும் ஸோ மேக்னிஃபிகேஷன் அப்படின்றது என்ன எம் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச் டேஷ் பை ஹெச் சின்ஸ் திஸ் இஸ் லென்ஸ் வி பை யூவோட நின்றுச்சு இப்போ நமக்கு வந்து என்ன வேணும் ஹெச் டேஷ் வேணும் அப்போ இதை மட்டும் இப்போதைக்கு நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் அப்போ கன்சிடர் பண்ணோம் அப்படின்னா ஹெச் டேஷ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு வி பை U and multiply by H. So, இதில் இருந்தே நமக்கு V வந்து பாசிட்டிவ் பாசிட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லும் போது நமக்கு ரொம்ப தெளிவாக தெரியுது எனக்கு இமேஜ் வந்து லென்ஸினுடைய அந்த பக்கம் ரைட் அண்ட் சைடு வந்து கிடைக்க போகுது ஸோ அதனால் வந்து அது பாசிட்டிவ் அண்ட் ரியல் அண்ட் இன்வெர்டட் இட் இஸ் இன்வெர்டட் அப்போ அந்த இன்வெர்டட் நம்ம வந்து ஹைட்டில் இருந்து ரொம்ப தெளிவாக கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் வி வில் சி வாட் இட் இஸ் ஸோ ஹெச் டேஷ் வி நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஜஸ்ட் நோ வி ஃபவுண்ட் தட் இஸ் தேர்ட்டி சென்டிமீட்டர் U பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கேள்வியில் சொல்லியிருக்காங்க மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் ரைட் அண்ட் ஹெச் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹைட் ஆஃப் தட் ஆப்ஜெக்ட் டூ சென்டிமீட்டர் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபிஃப்டீன் ஒன் டைம் ஃபிஃப்டீன் டூ டைம் கரெக்டா அப்போ இந்த மைனஸ் இருக்கு அப்போ ஹெச் டேஷ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ இன்ட்டு டூ ஃபோர் சென்டிமீட்டர் இதுவும் தெளிவாக நமக்கு தெரியுது கரெக்டா அப்போ எனக்கு இமேஜ் வந்து ரைட் அண்ட் சைட் கிடைக்கிது ஸோ பாசிட்டிவ் ரியல் அண்ட் இன்வெர்டட் அப்படின்றது நமக்கு தெரியும் ஸோ அதை வந்து நம்ம ஹைட் ஆஃப் தி 
இமேஜ் வச்சு நம்ம கண்டுபிடிச்சல மைனஸ் ஃபோர் சென்டிமீட்டர் அப்போ கீழே இருக்கு பிரின்சிபல் ஆக்சிஸுக்கு கீழே ஒரு ஃபோர் சென்டிமீட்டர் ஹைட்டில் வந்து இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து இருக்கு நமக்கு ஆப்ஜெக்டுடைய சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா டூ சென்டிமீட்டர் எனக்கு இமேஜுடைய சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் சென்டிமீட்டர் அப்போ இட் இஸ் என் பெரிய இமேஜ் தானே ஆப்ஜெக்ட விட இமேஜ் வந்து பெருசு எத்தனை மடங்கு ரெண்டு மடங்கு எப்படி சொல்றீங்க சார் ஏன்னா இங்கே டூ இங்கே ஃபோர் ரெண்டு மடங்கு பெருசு அப்போ இதை நம்ம கேல்குலேஷன் படி போகணும் அதுலேயும் உங்களுக்கு தெரியவா தெரிஞ்சிருச்சு ஸோ எம் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச் டேஷ் பை ஹெச் ஹெச் டேஷ் என்ன மைனஸ் ஆஃப் ஃபோர் ஹெச் என்ன டூ கேன்சல் பண்ண மைனஸ் டூ அவ்வளோதான் புரியுதா அப்போ ஆப்ஜெக்ட் சைஸை விட இமேஜ் சைஸ் வந்து ரெண்டு மடங்கு அதிகமாக இருக்குதுங்க அவ்வளோதாங்க இதெல்லாம் ரொம்ப சிம்பிளான ப்ராப்ளம் பொறுமையாக பாருங்கள் டவுட்டே வர்றதுக்கான வாய்ப்புகளே கிடையாது டவுட் வந்தது அப்படின்னா மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணிவிடுங்க தேங்க்யூ ஹெல்ப் தஸ் வித் அ ஸ்மைல்